அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களே இந்த தொகுப்பை முழுமையா பாருங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களோட கருத்துக்களை கண்டிப்பா கமெண்ட்ல பகிர்ந்துக்குங்க சிவபெருமானுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாமே பிடிக்கும் சொல்ல போனா பிரபஞ்சத்துல இருக்க எல்லா விஷயங்களுமே பிடித்தமானது தான் அதிலும் சொல்ல போனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருட்கள் மிகவும் உத்தமமானது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுகின்றது அப்படி எதையெல்லாம் வந்துட்டு இறைவனுக்கு ரொம்பவே உத்தமமான ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாட்டு பசுவோட பால் அப்படிங்கிறது மிகவும் உத்தமமான ஒன்று அந்த நாட்டு பசுவோட பால் கிடைத்தது அப்படின்னா இறைவனுக்கு வந்துட்டு அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் அதை தானமாக கொடுக்கும் போது அல்லது கோவிலில் சென்று கொடுக்கும் போது இறைவனின் அருள் பூரணமாக உங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் நண்பர்களே அதே போல பார்த்தீங்கன்னா சந்தனம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா அக்னி ஸ்வரூபமா இருக்கின்ற அந்த இறைவனுக்கு அந்த சந்தனத்தை அபிஷேகத்திற்காகவோ அல்லது கோவிலின் பயன்பாட்டிற்காகவோ நாம் கொடுப்பது வந்துட்டு நமக்கு அவருடைய அருளை பூரணமாக பெற்றுத்தரும் இப்ப நம்ம சொல்ல போறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று என்னன்னா விபூதி அல்லது திருநீரு அப்படின்ட்டு நம்ம அழைப்போம் இறைவன் ரொம்ப எளிமையானவர் அதனால அவருக்கு ரொம்ப ஆடம்பரங்கள் அது எதுவுமே பிடிக்காது அப்படிங்கிறது கூட நம்ம உறுதியா சொல்லலாம் இந்த சாம்பலுக்கு அவர் மனம் இறங்கி கண்டிப்பாக மகிழ்வார் அப்படின்ட்டு நம்மளால உறுதியா குறிப்பிட முடியும் அதனால தினமும் காலை மாலை இரண்டு வேலைகளிலும் திருநீர் அணிந்து கொள்வது அவரோட அருளை பூரணமா பெற்றுத்தரும் அப்படின்னு நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியும் அதன் பிறகு கண்டிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கண்டிகைனா ருத்ராட்சம் அப்படிங்கிறது அது எந்த முகமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த முகம் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றதோ அதன்படி அவரை மனதார பூஜித்து விட்டு அதனை களத்தில் அணிந்து கொண்டாலே அவருடைய அருள் பூரணமாக உங்களுக்கு கிடைத்துவிடும் நண்பர்களே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வாசனை மலர்கள் கோடி கோடியா காசு போட்டு அலங்காரம் பண்றது பச்சை பந்தல் அலங்காரம் எது பண்ணினாலும் இறைவன் எதை விரும்புவார் என்றால் வில்வ இலை ஒன்று நீங்கள் கொண்டு போய் அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணினாலும் சரி போதுமானது ஒரே ஒரு வில்வ இலை கொஞ்சமா தண்ணீர் வில்வமும் தண்ணீரும் இறைவனுக்கு சமர்ப்பித்தீர்கள் என்றால் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அவர் அதற்கே உங்களுக்கு இறங்கி வருவார் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கொள்ள வேண்டாம் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்சதுன்னா குங்கிலியம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு சாம்பிராணி வகையில் சேரும் அதை வாங்கி வந்துட்டு ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கும் போது அதில் புகை போடும் போது அதில் வந்துட்டு அந்த சிவ ஆற்றல் அதிகமாக உண்டு அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுகின்றது அப்ப இறைவன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவையானவற்றை அருள்வார் அப்படின்னு அதன் மூலமா குறிப்பிடப்படுகின்றது அதே போல புனுகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவுமே வந்துட்டு சிவன் ஆலயத்திற்கு வந்துட்டு வாங்கி தருவது மிகவும் உத்தமமான ஒன்று சரி இப்ப நம்ம சொன்னதை எல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயத்த பண்ணும் போது கண்டிப்பா வந்துட்டு சிவனோட அருள் உங்களுக்கு எப்பவுமே கிடைக்கும் அப்படின்னா அடியவர்களுக்கு உதவுதல் இயலாதவர்களுக்கு உதவுதல் அதுவும் சிவாலயத்தில் நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அது உங்களோட ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் துணையாக இருக்கும் அந்த புண்ணியம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடப்படுகின்றது மேலும் அவர் எதை பூரணமாக விரும்புகிறார் என்றால் எதையும் எதிர்பாராத தன்னலமற்ற பூரணமான அன்பை மட்டுமே இறைவன் எதிர்பார்க்கின்றார் அந்த உண்மையான அன்பை வந்து நீங்கள் இறைவன் மீது செலுத்தும் போது இறைவன் உங்களிடம் எதுவுமே கேட்க போவதில்லை அந்த பூரணமான அன்பு மட்டும் கிடைத்து விட்டால் அவருடைய அனைத்து ஆசிர்வாதங்களும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே இறைவனிடம் மட்டுமல்லாமல் உங்களுடன் வாழ்பவர்களுடனும் நீங்கள் உண்மையான அன்போடு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஈசனின் ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கொள்ள தேவையில்லை நன்றி வணக்கம் பண்ணுங்க